Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Déjà près de 2700 morts, des milliers de blessés, des villages réduits à néant par dizaines. Le Maroc vient de vivre l'une des pires catastrophes de son histoire. Et comme souvent dans ce genre de situation, à côté des drames humains et des familles déchirées, il y a très vite des leçons politiques et géopolitiques dont nous allons débattre ce soir. Malgré l'ampleur du désastre, le Maroc a-t-il raison de filtrer les pays qui lui viennent en aide au nom de sa souveraineté Comment interpréter le choix du Maroc de ne pas faire appel à la France, ce partenaire autrefois privilégié est-ce un faux débat ou le signe que la relation entre les deux pays est durablement abîmée Enfin, que dit cette catastrophe du régime marocain et de celui qui l'incarne, le roi Mohamed VI, dont l'attitude depuis vendredi soir pose de nombreuses questions Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laura. Carré. Et avec Camille Diao. Salut Camille, je le disais à l'instant. On l'avait déjà constaté d'ailleurs en faisant une émission après le séisme en Turquie et en Syrie le, au printemps dernier. Une catastrophe naturelle a souvent des conséquences politiques et elle raconte aussi des choses sur la nature d'un régime en place. On va donc essayer ce soir de comprendre ce qui se joue en ce moment autour de ce drame marocain. C'est un drame qui vous touche personnellement. Mariam Tigami, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous euh, ce soir. Vous êtes euh, sociologue d'origine marocaine, franco-marocaine d'ailleurs, euh, et la région touchée est la région de, de votre famille, de vos parents. Euh, presque toute votre famille est encore euh, là-bas. Vous avez perdu des proches euh, lors de ce tremblement de terre. Euh, et sur le plan politique, vous êtes euh, très critique du régime euh, et du roi Mohamed VI, notamment dans la gestion de cette crise. On va y revenir euh, ce soir. Nous aurons aussi ce débat euh, avec vous, euh, Fadoua Isla. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste franco-marocaine, euh, née euh, et vous avez grandi au euh, au Maroc, à Rabat, je crois. Aujourd'hui, vous suivez de très près les questions de politique marocaine pour le magazine Jeune Afrique. La figure du roi, ses rapports avec la France, la réaction de la population sur place. On va parler de tout ça ensemble ce soir. Également avec nous, Najat Vallaud Belkacem, bonsoir. Ouais. Soyez la bienvenue. Vous êtes né au Maroc, vous, dans un village de la vallée du Rif, dans le nord du pays. Alors, c'est une région qui n'a pas été touchée par le séisme, mais qui avait été frappée en 2004 par celui d'Al Osaïma. Vous avez ce soir une double casquette, je dirais, à la fois franco-marocaine, qui enseignait, je croyais, encore peu à l'université à Marrakech, mais aussi pour votre expérience dans l'humanitaire. Vous êtes la directrice de l'ONG One et désormais présidente de France Terre d'Asile. L'humanitaire, vous en êtes l'une des principales figures ici en France. Ronnie Broman, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu. Avec d'autres, vous avez incarné ce qu'on appelait les French Doctors. Vous êtes l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Vous êtes encore l'un des, des dirigeants aujourd'hui. Nous, on découvre une expression depuis 2-3 jours, c'est la diplomatie humanitaire. Vous la connaissez bien, je crois, cette expression. On va profiter de votre expérience, de votre recul pour mieux comprendre prendre ce choix du Maroc de ne pas laisser entrer officiellement euh, d'autres que quatre pays euh, pour lui venir en aide. La France donc écartée pour le moment, euh, ça n'étonne pas notre dernier invité, l'avocat Jean-Pierre Mignard, bonsoir, bienvenue pour vous l'attitude de, je vous cite, hautaine et désinvolte de la France ces dernières années, euh, explique ce choix marocain dont on va débattre euh, ensemble et je précise que vous connaissez bien le Maroc, vous y avez beaucoup travaillé euh, depuis une, une quarantaine d'années maintenant. Avant de, de, de débattre, je voudrais me tourner vers... Euh, celles, pour le coup, qui ont de la famille sur place. Et je commence par vous, Mariam Tiganimine, qui êtes la plus durement frappée. Vous avez de la famille sur place, je le disais, et vous avez perdu plusieurs membres de votre famille. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe depuis trois jours Comment va votre famille qui est en vie là-bas, aujourd'hui euh, ben, malheureusement, en fait, cette famille, euh, elle habite donc ces régions euh, du Haut Atlas euh, qui sont euh, enclavées, qui ont toujours été euh, délaissées euh, par. Euh, par l'État, par le Marzen, la, 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 la monarchie, et qui ont toujours en fait compté sur le, le soutien euh, de, leurs, de leurs enfants, euh, ceux de la diaspora qui sont venus euh, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, mais aussi et surtout en fait euh, euh, leurs enfants qui sont restés au Maroc, qui ont euh, opéré euh, l'exode rural et qui en fait euh, voilà, survivent grâce à la solidarité au système D. Et en ce qui concerne bah, le village de, de mes parents, mmh. ceux de mes grands-parents... Une grande partie a été euh, euh, bah, rayée de la carte. Oui, rayée de la carte, euh, donc euh, beaucoup d'habitations en pisé, donc euh, c est, c est, ces habitations... Euh, euh, traditionnelles en fait euh, n'ont pas tenu, même les, les constructions euh, les plus modernes mais en fait euh, euh, qui ne sont pas forcément aux normes euh, n'ont pas tenu non plus, on, on compte en fait dans ma famille une dizaine de morts. Euh, une dizaine de et, morts rien dans votre famille Oui, oui, tout à fait, euh, famille euh, mmh. élargie, oncle, tante, euh, cousin. cousin, cousine, petit cousin, petite cousine et j'aimerais revenir sur, euh, sur ce que vous avez dit en, en, en présentant. Moi, je, je, en fait, moi je suis pour un état de droit euh, au Maroc mmh. Euh, J'ai la chance en fait, d'être née, d'avoir grandi en France, même si en fait, je retournais euh, tous les étés euh, au Maroc avec, euh, avec mes, mes parents. Et, euh, et en fait, j'essaie je d'être une républicaine conséquente. 
et euh, je suis républicaine en France et moi je veux le meilleur pour les autres et pour notamment en fait mes compatriotes marocains et je considère que les marocains méritent de vivre en fait, les marocains et marocaines méritent de vivre dans un état de droit qui les respecte euh, et qui en fait euh, va à leur secours parce que à l'heure où je vous parle euh, les villages en fait euh, mmh. de, 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 de ma famille euh, n'ont toujours pas été secourus euh, bah, et, et ça c'est dramatique on donc, va y plus revenir eau, plus d'électricité euh, presque plus de nourriture euh, mmh. et donc des personnes qui depuis trois jours euh, dorment dehors on va y revenir et, et, et en débattre ensemble Najat Vallaud et Kassem vous êtes vous, du, du nord du pays euh, mais vous aviez peut-être de la famille des proches euh, dans la région et de toute façon au-delà je pense de si on a les uns et les autres de la famille dans la région, c'est une catastrophe nationale pour le coup. J'imagine que vous êtes très touchée aussi en tant que franco-marocaine. Oui, c'est une catastrophe qui dépasse les frontières d'ailleurs du Maroc, qui nous touche et tout particulièrement parce qu'on a nos origines là-bas, mais je pense qu'il touche beaucoup de Français d'ailleurs. Et c'est remarquable de constater cette solidarité, cette familiarité. Ça en dit long d'ailleurs, ça nous interroge sur parfois la fraîcheur, froideur. Oui. De relations institutionnelles, relations, euh, quand en, en réalité état. les relations entre populations sont euh, d'une telle qualité. Euh, et, mais, mais juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, ce qui est absolument frappant, euh, comme on l'a vu en, en Turquie, en Syrie et dans d'autres endroits qui ont connu des séismes, en Haïti, etc., c'est euh, à quel point euh, les populations rurales sont euh, laissées à leur vulnérabilité, sont vulnérables dans des euh, habitations qui sont en effet euh, ouvertes à tous les vents. Et donc, en fait, le, le sujet que cela pose, je pense, pour tous les pays, c'est que faisons-nous de nos populations rurales Alors, évidemment, certains sont plus avancés que d'autres. Vous voulez dire en dehors des catastrophes comme des séismes Même en dehors des catastrophes, parce que la vérité, c'est que, euh, vous le dites, disiez, le Maroc a déjà connu avec Agadir mmh. un épisode sismique important, 16 000 1960, morts, ouais. 1960, donc en fait le sujet c'est comment est-ce que euh, les pays, de manière générale, euh, sont capables de préparer la suite, c'est ce qu'on appelle la résilience mmh. de, de nos systèmes, ça vaut pour les questions de santé comme ça vaut par, pour les grandes catastrophes. Mmh. Fadwa Isla, votre famille est à Rabat, euh, oui. je crois, Alors, ça a été ressenti jusqu'à jusqu Rabat, il me semble, le Ça a été ressenti, il n'y a pas de dégâts comme on peut voir à et donc effectivement donc ma famille va bien mais comme vous le disiez c'est une tragédie qui dépasse euh, c'est une tragédie collective qu vit, enfin, que vivent les gens qui sont sur place mais qu'on vit aussi par procuration euh, par les réseaux sociaux par les appels en étant ici oui, et, je pense et, pas et avec que la les frustration de ne pas France, pouvoir agir en étant ici en plus vous oui. disiez, avec la frustration d'être ici avec la frustration d'être ici de ne pas pouvoir faire grand chose évidemment euh, ce sentiment d'impuissance est, est, est terrible aussi mmh, terrible et je disais on est autour de 2700 morts mais le bilan est toujours très provisoire et Ronnie Borman vous disiez en préparant l'émission d'expérience dans les 10 jours qui viennent le, le chiffre le, monde, le nombre de morts est exponentiel oui c'est à dire d'expérience il faut un certain temps entre 10 et 15 jours pour établir un bilan à peu près euh, définitif donc les premières estimations sont toujours beaucoup plus basses que la réalité. Euh, on arrive euh, probablement d'ici euh, le milieu de la semaine prochaine, on arrivera à avoir un bilan probable qui sera, euh, j'imagine, peut-être le double, les, peut mmh. le double vers 3 000, peut-être même euh, mmh. 4 000 morts. Ce qui place cette catastrophe dans le registre des catastrophes importantes, mais malgré tout avec une portée, euh, fait des conséquences limitées si on les compare à d'autres grandes catastrophes du même ordre, comme celle de Turquie. Si on parle du nombre de morts C'est ça, oui, oui c'est un indicateur mmh. euh, d'évaluation, parce que euh, le séisme a touché des zones qui sont relativement peu denses, oui. du point de vue de, de l'habitat, par opposition, hein, par exemple, euh, le séisme de Port-au-Prince en 2010, en a frappé ouais. à l'intérieur même de mmh. l'agglomération port au princière et donc avec des conséquences euh, énormes, on parle de... Enfin, on a parlé de 300 000 morts, c'était sans doute ouais. beaucoup moins, mais 50 000, 60 000 morts, ce qui était donc dans un rapport de 1 à 10. Là. Je ne dis pas ça pour les gens qui ont été frappés par le tremblement de terre, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence entre 2 000 et 20 000 morts, naturellement. Mmh. Mais du point de vue de l'organisation des secours, il faut aussi tenir compte de cela. – Juste un mot, en premier mot, Jean-Pierre Minière, euh, on peut tendance à avoir à dire dans ce genre de cas, c'est la fatalité, le Maroc est sur une faille sismique, euh, il y a des tremblements de terre, il y en aura d'autres, mais on entend aussi le fait qu'il y a aussi des raisons euh, politiques, sociales, euh, au fait que certains ou certaines meurent et pas d'autres, en réalité. – Oui, semble-t-il, en effet, on meurt de manière beaucoup plus terrible et facile dans, les mondes, dans le monde rural, avec des habitats qui sont fragiles, un accès des secours qui est très compliqué et qui rend le bilan encore plus désastreux, 
que dans d'autres endroits du Maroc où l'on voit bien que la richesse mmh. euh, laisse en effet la possibilité d'avoir des, des maisons, des habitats en très, en, très, en très bon état, ou en tout cas dans un état de résistance. Donc on voit bien qu'il n'y a pas, évidemment, d'égalité devant le malheur. Mmh. Euh, et ça, c'est en effet une des questions du Maroc, mmh. qui est en effet cette division sociale considérable dans ce pays et qui dure depuis très longtemps, et je le connais depuis mmh. très longtemps. Donc voilà, je pense que c'est un révélateur, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça peut produire sur le plan mmh. politique, les Marocains sont des gens intelligents, euh, et cela va remettre sur le devant de la scène la situation d'un pays euh, mmh. qui reste très fracturé. Donc au moment où on se parle, euh, voilà, la course contre la montre pour retrouver des survivants se poursuit donc, même si, on l'a compris, les chances euh, s'amenuisent d'heure en heure. Et je le disais, dans ce contexte, la question de l'aide humanitaire euh, internationale devient un enjeu politique majeur dont nous allons débattre ce soir, juste après le billet signé Pierre Michel. صافي ما عارفين باقي باش تبنينا قلنا هذا الشيء غدا يوم القيامة هذا الشيء c'est une des pires catastrophes de son histoire. Vendredi 23h11, le Maroc est frappé par un séisme de magnitude 6,8. La région de Marrakech et d'Alaous se réveille sous les décombres et dans les gravats. Peu d'images de rescapés, plus de 2000 morts et 2500 blessés. Plusieurs villages sont tout simplement rayés de la carte, comme ici, à Ijoukak. Maman, de moi, il me ici. Moi, ma femme, ici. Et vous avez sorti les corps vous-même Oui. Des secours qui tardent à intervenir, un roi qui reste mutique. L'inaction de Mohamed VI est un désastre pour les victimes. Pourtant meurtri, le Maroc boude l'aide internationale. Face à la main tendue de la France et d'autres pays, Mohamed VI hésite. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Il a tergiversé et puis accepté. Le Qatar envoie de l'aide, l'Espagne envoie de l'aide, le Royaume-Uni envoie de l'aide, mais vis-à-vis -vis de la France, le Maroc décide de garder ses distances. Le président de la République a échangé de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. En cause des problèmes techniques, mais aussi un certain passif, quelques tensions entre deux pays pourtant amis. Depuis quelques années, les motifs de fâcherie ne manquent pas. Diminution du nombre de visas pour les ressortissants du Maghreb. Rapprochement de Paris avec l'Algérie, le grand rival du Maroc dans la région. Et affaire Pegasus, du nom de ce logiciel utilisé pour espionner le téléphone portable du président français. Officiellement, le Maroc n'a donc pas accepté, pas non plus refusé. Dans cet entre-deux, le bilan déjà meurtrier risque lui de s'alourdir. Il est important pour la France euh, de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles. Il n'est donc plus question de fierté. Alors on va débattre de fierté, de, de diplomatie humanitaire, mais je reviens à ce que vous disiez, Mariam Tiganimin, juste avant le, le billet de Pierre-Michel. Vous disiez, dans ma famille, dans mon village, les secours ne sont pas encore arrivés. Il n'y a au, aucune autorité marocaine n'est arrivée sur place à ce jour euh, ni les secours, ni l'armée, ni la gendarmerie, et, et il ne s'agit pas que de mon village. Euh, mon village est entouré de cinq autres villages, euh, je suis aussi en lien avec beaucoup d'enfants de, de la diaspora euh, qui sont issus de, 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 de ces régions, parce qu'en fait nos pères ont été recrutés euh, dans les années 60 pour venir taper le charbon et, et travailler dans l'industrie euh, euh, automobile, donc en fait euh, voilà, c'est des recrutements mmh. qui sont faits dans... Bah, dans cette région du, du, du Haut-Atlas. – Mais parce qu'ils je... qu sont totalement inaccessibles, y compris pour les non, secours non. marocains ?– Non, non, ils sont, c est, c est, certains villages sont plutôt accessibles. C'est parce qu'on a affaire en fait, à un manque d'organisation. Il faut quand même rappeler, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, le, euh, le séisme de l'Husseima de 2004. 2004 oui. Et euh, j'aimerais rappeler un, un événement, ou peut-être le, voilà, le, le, le souligner. Euh, à l'époque, le Premier ministre marocain, Driss Jato, euh, avait décidé euh, de prendre des initiatives, euh, d'aller euh, sur le terrain assez vite. Parce que le roi, euh, comme euh, ce qui s'est passé là, ce week-end, euh, n'a pas réagi, n'a pas donné de directive. Euh, ce monsieur, qui est euh, un monsieur de l'appareil politique, euh, s'est fait euh, vilipender. 
parce qu'au Maroc, on ne doit pas prendre d'initiative, on ne doit pas montrer que l'on peut faire avant ou, ou, ou sans le roi. Mmh. Et, euh, et le roi a fini par venir à Al-Husseima six jours plus tard, et il a re retardé des convois, parce qu'il était hors de question que des secours, euh, que euh, des convois en fait, arrivent avant la présence du roi. Donc on a quand même affaire à euh, un système politique criminel, et, et, et vraiment, je, je, je pèse mes mots en disant ça. – Un système politique vous, criminel, c'est très criminel, fort. – Criminel, parce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux actuellement des témoignages de familles qui vous expliquent euh, qu'ils ont voulu euh, aller sauver euh, leurs enfants euh, sous les décombres, mais à qui on interdisait d'agir tant qu'on n'avait pas de directive euh, royale. Et donc en fait, vous aviez toute une chaîne de, 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 de décisions qui étaient bloquées pour cela, et effectivement, ce qui a fait grand bruit Vous voulez dire, y, y compris là, lors du dernier tremblement de terre Vous parlez pas ah de, oui, de, non, de je parle de ce week-end. Ah non, c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, en arabe d'Arija, en Tachlihid, parce qu'en fait, la région touchée... Donc en, en arabe marocain, en arabe et, marocain et en berbère. En berbère, en français également, vous avez des traductions, et vous avez beaucoup de journalistes su, sur place, euh, c'est des informations qui sont euh, vérifiables et vérifiées. Vous, vous avez et entendu Et j'aimerais juste, pardon, terminer sur, 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 sur une chose... Euh, c'est que ce qui a fait grand bruit en France, c'est effectivement euh, euh, la question du couple franco-marocain, que se passe-t-il, pourquoi... On va y revenir, les autorités, quoi que ouais. vous disiez maintenant, mais on va y revenir, allez-y. Mais... Euh, oui, euh, alors moi, qu'il qu y ait des problèmes diplomatiques, on en reparlera mmh. plus tard, il n'y a pas de souci, mais euh, il faut savoir, enfin il faut peut-être le rappeler, vous le savez, vous ici sur ce plateau, que euh, le roi du Maroc était en France à Paris. Au moment du tremblement de terre. Au moment du tremblement de terre. Donc, qu'il ait des problèmes diplomatiques avec la France, on l'entend, on, on, on reviendra Mais dessus. Mais ça n'empêche pas de venir Mais en ça n'empêche pas d'être ici, ça n'empêche pas d'avoir euh, beaucoup de... Mais parce qu'il est aussi soigné en France. Si soigné, on... il a beaucoup ouais. de demeures. Et rappelons aussi que la dernière de ses acquisitions, c'est un hôtel particulier à plus de 80 millions d'euros au moment du Covid. Voilà. Fadoui, sur la question de, des secours, euh, je reviens là-dessus, euh, qu'est-ce que vous, vous avez à en dire et qu'est-ce que vous avez, ou vos collègues qui sont sur place euh, en disent pour le coup alors, je, je ne suis pas sur place, donc je ne peux pas vous dire exactement, mais moi, les remontées que j'ai, et aussi, le, c'est que le, le roi a été mis au courant tout de suite, en tant que chef des armées, a donné des instructions pour que des secours soient, euh, soient envoyés sur place. L'armée est, est sur le qui-vive, euh, le ministère de l'Intérieur, la protection civile. Alors après, au vu de l'ampleur de la, de, 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 du drame, je veux bien croire qu'il puisse y avoir des couacs organisationnels, mais de là à dire qu'il y a une volonté ou une indifférence pas dit des autorités euh, marocaines face à ce drame, je, en tout cas, peut-être que j'ai mal compris. Je n'ai pas parlé mais de volonté. En tout cas, de, à, à mon important. sens, je pense que il, les autorités marocaines font aujourd'hui tout ce qui est dans leurs moyens Hum. pour aller au secours des gens qui peuvent être okay. encore secourus et pour soigner ceux qui sont blessés. Hum. Et ah. comment vous expliquez que le, le roi Mohamed VI n'ait toujours pas euh, pris la parole euh, officiellement On a vu quelques images euh, de lui à la télévision marocaine euh, qui préside une, une réunion de crise, mais il n'y a pas eu d'allocution, euh, on ne l'a pas encore vu sur le terrain 72 heures après le, le drame. C'est vrai qu'on a un peu du mal à le comprendre, ça, vu de, vu de France en tout cas. Bah, vu de France, peut-être. Je, je, je ne sais pas qu'est-ce le, 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 qu qu'on attend généralement d'un chef d'État, mais en tout cas, là, ce qu'on a pour nous, en tant que Marocains, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens compétents dans la recherche de corps, dans le déblaiement, des médecins qui fassent leur travail. Euh, – et, et pas ah, uniquement dans la communication. – Et pas un, uniquement dans la, dans la communication. Alors, il a réuni au palais royal, une, il y a eu une réunion au palais avec toutes les personnes concernées pour justement faire de la coordination, parce que le grand problème de ce mmh. genre de situation, ben, c'est qu'on peut va rapidement basculer dans une forme de chaos logistique. Et donc, c'est important qu'il y ait une coordination entre tous les éléments et qu'on sache quels sont les besoins exacts. Maintenant, euh, en termes de communication, c'est un roi qui, de toute manière, n'a jamais été euh, beaucoup pas, dans pas un la roi communication Twitter, à la différence d'autres périodes qu'on a pu connaître et qui est dans, en l'occurrence, quand il y a une catastrophe, il ne va pas être dans un discours, mais on peut supposer qu'il va aller sur place, sur le terrain, pour témoigner, euh, en tout cas, un soutien aux victimes, en tant que figure tutélaire de, de, mmh. de cette population. – Je voulais réagir, Jean-Pierre Minière, sur… Euh, vous n'aimez pas la comparaison, je crois, entre les, les chefs d'État, euh, par un président français ou un, un roi marocain, pourquoi Parce que c'est incomparable, c'est quoi le… Bah – parce que… De toute façon, on ne peut pas lui reprocher d'être en France au moment. Il n'était pas, pas en France, évidemment, pour se protéger. Non, mais on, on parlait sais... du contexte, en non, fait, des relations monsieur... diplomatiques non, non, mais... qui sont froides non, avec Le contexte France. des relations diplomatiques, c'est compliqué parce que... Euh, bon, le Maroc a fait des choix, notamment pour les États qui devaient, effectivement, l'aider. Alors, c'est un choix qui, sur le plan technique 
peut se justifier, financier aussi, les Émirats et le Qatar, ce qui veut dire qu'on fait en sorte de maintenir un équilibre entre des États du Golfe qui sont néanmoins sournoisement en opposition, c'est intelligent, mais ils peuvent apporter des moyens financiers, c'est un contexte. Les quatre États, les, et le Maroc, les Émirats, Émirats il y a le Qatar. Deux autres, il y a deux autres États, qui sont des États de l'Union européenne, euh, d'une part le Portugal, euh, pardon, l'Espagne, l'Espagne est un pays qui a historiquement des relations avec le Maroc, vraiment très importantes, euh, quelquefois même autant que la France, et puis l'Espagne, euh, qui est touchée par des catastrophes naturelles, j'y reviens, est susceptible d'apporter des moyens considérables sur le plan technique, ils se connaissent bien les Marocains et les Espagnols, et deuxièmement, il y a les Anglais, là c'est peut-être un peu plus surprenant, les Français qui sont quelquefois toujours en chamaillerie avec l'Angleterre diraient mais c'est un coup de griffe qu'on nous donne, alors j'y vois là quand même un aspect très politique, c'est que la Grande-Bretagne se rapproche des positions du Maroc sur le Sahara. Sur le Donc Sahara je pense occidental. que dans un moment... On, ex... Pardon On précise juste parce que ce n'est pas ah bon évident pour tout le monde. Le Sahara occidental, c'est le territoire sahraoui au sud du Maroc, oui. euh, qui était espagnol en 1975. Oui. Les Espagnols sont partis et les Marocains revendiquent la souveraineté oui. marocaine et les Sahraouis du Front Polisario revendiquent l'indépendance. Exactement. Voilà. Soutenus par les Algériens. Et, 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 et l'Espagne, le, d'ailleurs à grand bruit, s'est ralliée. – À la cause à la marocaine. – La cause marocaine. – On, on, on voit quand même que les deux pays européens qui sont appelés sont deux pays qui soutiennent le Maroc sur la question sahraoui. – Voilà, et les, la Grande-Bretagne s'apprête à suivre officiellement la position. Donc je pense en effet, alors là, je veux peut-être vous apporter de l'eau à votre moulin, il est exact que le choix qui est fait est un choix où l'ingrédient politique est aussi important que l'efficacité technique. Moi, je, Mais, pardon, je n'ai pas du tout moi, parlé du choix de la, la Grande-Bretagne, de la France, etc. Euh, moi, je pointe juste du doigt le fait que malgré euh, donc, ces relations diplomatiques froides, le roi du Maroc était en France. Et à la limite, euh, parce que vous aviez évoqué, donc, euh, on a affaire à un roi qui n'est pas un roi Twitter, etc. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu... – Qui ne communique pas autant que oui. certains chefs d'État Sauf qu'en fait, euh, le problème, euh, problème n'est pas que le roi n'était pas là le week-end dernier, n'était pas au Maroc, c'est que le roi n'est jamais au Maroc. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Oui, oui, vous avez un certain nombre d'articles dans la presse internationale, et même The Economist, qui est un magazine plutôt néolibéral et conservateur, voire pro-monarchie, euh, dernièrement, a sorti une énorme enquête euh, qui a été voir en fait, jusqu'au palais, qui a fait parler en fait, des proches du roi, des proches du palais, qui ont déclaré euh, que sur une année, euh, le roi était absent 240 jours. Euh, voilà. et, et en fait, finalement, euh, les Chibani, vous savez, euh, donc ces, ces, ces hommes et ces femmes qui sont venus en France pour travailler, sont limite en fait, plus au Maroc que le, que le roi lui-même. Donc c'est vraiment ça que je pointais du doigt. Et si. encore une fois, et, et, et je, 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 je rebondis sur, sur ce que vous avez dit. Euh, moi, j'entends les arguments logistiques euh, de bonne foi, et oui. je pense qu'il ne faut pas accabler les secouristes marocains, etc. Mais encore une fois, si la France euh, ne s'entend pas bien avec le Maroc, euh, etc., pourquoi le roi était en France ?– Si je reviens à la question, à la question humanitaire, euh, on découvre la Lune en se rendant compte, que, et je viendrai avec vous après, Ronny Brun, que l'humanitaire est éminemment politique, euh, Najat Nolobel Kassem, et que ça peut avoir un côté obscène pour les populations touchées aussi, quelque part. – Oui, merci de l'avoir formulé comme ça, parce que moi, c'est ce qui me vient immédiatement à l'esprit. En fait, moi, je n'ai absolument pas envie de parler des intentions politiques d'un tel ou d'un tel, ou de la lecture politique ou diplomatique qu'on peut donner à la situation. Je pense d'abord à la nécessité de déblayer et de sauver des gens, c'est tout. Et je ne crois pas non plus, j'avoue, que ce soit un fait exprès que de ne pas porter à J'ai pas dit que c'était fait exprès, non, non, mais vous je, faites je, dire ce que dis... je n'ai pas dit. Non, non, c'est vrai, mais... Je, je non, mais c'est grave, parce que, que là, vous m'attribuez des, des non, termes que non, je n'ai pas dit. Non, non, vous avez parlé de... Que, que ce soit de... bien non, j'ai dit que la gestion était criminelle. Voilà ce que j'ai dit, je le répète. Je n'ai jamais parlé d'intention ou de... Je dis que c'est criminel. C'est justement cette expression-là où moi... Parce que des gens sont et ne sont pas pris en charge, Moi, les gens sont encore sous les décombres, les gens meurent de faim. Je pense qu'on peut trouver peut-être la gestion pas suffisamment efficace. Euh, néanmoins, on peut aussi comprendre que face à un tel chaos, en effet, c'est très important de coordonner les actions, les interventions des uns et des autres et mmh. laisser d'une certaine façon euh, la main euh, libre à celui qui est en train, pour le coup, de coordonner tout ça sur place plutôt que de porter des jugements, il me semble. Hein. Ça fait depuis factuel. tout le week-end que j'ai l'impression d'entendre des gens commenter ce qui se passe là-bas et, et ça, ça me mettrait mal à l'aise. Mais, voilà. mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre, euh, et Ronnie Broman, parce qu'on est un peu surpris au premier abord. On se dit il y a une catastrophe humanitaire, il y a X pays qui proposent leur aide. Euh, est-ce est que, est que d'abord, est-ce qu'on a tort de dire qu'on n'est pas habitué à ce genre de, de tempo Ou oui, est-ce que c'est toujours comme ça C'est toujours comme ça, on a tort. Une catastrophe, moi je ne parle pas de catastrophe humanitaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, un tremblement de terre ouais. ou un, une catastrophe, catastrophe naturelle, naturelle euh, euh, quelconque. C'est un événement collectif qui affecte une société ou une partie de société 
et qui euh, re, se, se répercute sur le pouvoir. C'est peut-être ce que l'on peut adopter comme définition de base du politique. Et par ailleurs, lorsque des gouvernements, lorsqu'un gouvernement dont le pays a été frappé par une catastrophe fait appel à un autre gouvernement, il interagit avec une entité qui est une entité politique. Mmh. Il est donc dans la politique. Donc imaginez que ces événements puissent être en quelque sorte soustraits à la politique, aux logiques qui la sous-tendent, c'est se bercer d'illusions. C'est mmh. absolument impossible autrement. Donc les relations entre gouvernements sont par nature des relations politiques. Et d'ailleurs... C'est sans mystère, les quatre pays euh, auxquels le, le gouvernement euh, marocain a fait appel, ce sont des pays qui soutiennent sa revendication sur le Sahara occidental, qui est un plan de clivage extrêmement important euh, au, au Maroc. – Juste pour préciser quelque chose, Ronnie Broman, parce qu'on en a parlé euh, aujourd'hui dans la rédaction, et c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. Quand on dit qu y a, que le Maroc ne fait pas appel à l'aide de la France, c'est uniquement du gouvernement français c'est-à-dire oui. les ONG françaises. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent se disent que ça ne sert à rien de donner euh, parce que la France n'est pas autorisée à aider. C'est ce que j'allais dire. Par exemple, dès, dès samedi, il y a une équipe de, enfin, trois équipes de médecins sans frontières, donc médecins sans frontières d'autres de, de, pays, de Belgique et de Hollande, mais également une équipe de médecins sans frontières de MSF euh, France qui se sont rendus sur place et qui n'ont pas été euh, refoulés, donc qui ont été euh, admises, qui ont pu rencontrer, euh, pour ce qui nous concerne, puisque c'est essentiellement de la médecine, nous avons pu rencontrer nos, nos homologues euh, marocains, Marocain. notamment au CHU mmh. euh, de, de Marrakech, et constater qu'il y avait une extraordinaire mobilisation. Il y a des milliers de médecins qui se sont portés volontaires, une cinquantaine de néphrologues. Pourquoi des néphrologues On peut s'attendre, enfin ça peut paraître bizarre des néphrologues, mais ils C'est quoi un néphrologue euh, Un néphrologue, c'est spécialiste du Rhin. Néphrologie. C'est spécialiste de la néphrologie, euh, qui sont nécessaires parce que les, les syndromes d'écrasement provoquent des insuffisances rénales aiguës, qui nécessitent des dialyses. Et donc, il y a tout un plan de, de reconversion des appareils de dialyse pour les mettre au service des blessés du, du, du tremblement de terre. De même qu'il y a eu une très importante mobilisation à, à Marrakech. Donc, malgré tout, moi, je ne conteste pas ce, que, ce qui est dit sur la nature politique et le fonctionnement du régime euh, au Maroc. Euh, au, au Maroc. Mmh. Ça n'est pas mon, mon, mon domaine. Mais je constate qu'il y a eu une très importante mobilisation, déjà sociale, et une mobilisation de l'armée. Voilà. Par ailleurs... – Soyons conscients, je… je – Allez-y, allez-y. Allez hein. – Par ailleurs, il faut être conscient qu'aucun que que pays au monde, et vous prenez les plus puissants, vous tomberez sur les mêmes euh, problèmes, aucun pays au monde n'est préparé à faire immédiatement face à une catastrophe. Par définition, les structures gouvernementales et les agences euh, diverses fonctionnent dans une ceste du, en proportion des problèmes auxquels ils sont confrontés mmh. au jour le jour. Mais un problème extraordinaire qui surgit du fait d'une catastrophe de grande ampleur, ça suppose des plans préalables, mmh. et d'ailleurs je pense qu'il euh, y en a, mais la mise en œuvre de ces plans relève de l'exception, pas de l'ordinaire. Donc il faut du temps. Est-ce qu'il est qu peut certaine expliquer certaine le fait qu'il y ait besoin d'un filtrage, euh, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y ait quatre pays pour l'instant, et peut-être une deuxième vague derrière euh, et le filtrage est la règle. Le filtrage est la règle et c'est une règle oui, tout à fait toujours. compréhensible. Quand oui. il n'y a pas de filtrage, il y a une sorte de débordement. Ça a été dit un petit peu avant. Oui. C'est ce qui s'était passé de... à, à Haïti, justement, Exactement. où il y avait une espèce de chaos organisationnel fait, total parce qu'il y avait trop d'acteurs euh, d'autres pays. Et, et parce qu'à ouais. Haïti, pour le coup, euh, l'État était, euh, était défaillant, était défaillant oui. et quasiment oui. réduit à néant. Mais, mais ça n'a pas empêché quand même que Haïti a été, du point de vue qui est le mien, c'est-à-dire des soins apportés à une population éprouvée par une catastrophe avec des dizaines de milliers de blessés, a été une réussite exceptionnelle. Mmh. Dans ce chaos qui était inévitable, parce qu'en effet, il n'y avait aucune voie qui était tracée pour euh, diriger je, je, les ONG. – Jean-Claude oui, puis Une seconde, puis parce que, en fait, je pense qu'il y aura une deuxième vague d'accueil, de propositions. Je pense que la première est très nettement politique de la part du Maroc, il faut le savoir, les États qui sont concernés ne sont pas du tout des États impotents, donc on peut même dire que ce n'est pas, pas une défaillance que supporteront les victimes. Par contre, la France a un avantage quand même sur le plan de la technique, du savoir-faire de ses équipes, du, de, de, des équipes de secours, des chiens. Et donc on, là, je pense qu'il faut que peut-être les autorités marocaines, qui sont souveraines, mais réfléchissent, parce que c'est un avantage pour le peuple marocain que les équipes de sécurité françaises, de secours de sécurité civile interviennent. Je précise en plus qu'il y a un autre avantage, c'est la langue. Euh, le français, euh, qui est quand même partagé par une partie de la population marocaine... De moins en moins, mais... Oui, mais quand même. Mais quand même. Ça, c'est aussi un moyen, en effet, de faciliter l'extraction des corps, de se faire entendre, on le sait bien. Là. 
Ben, je crois qu'il faut souligner le courage du peuple marocain, sa dignité, son sens de la solidarité, toutes les images le prouvent. Et puis, si j'ai bien compris, ma question s'adresse à vous deux, à Najat comme à Roni, c'est que toutes les organisations humanitaires qui font le travail remarquable qui existe en ce moment même où nous parlons, elles ont de la continuité dans le temps. Elles existent depuis longtemps, elles ont des infrastructures, elles sont connues des populations, alors qu'une aide d'urgence peut peut-être apparaître comme, entre guillemets, plus offensante. Tandis que là, il y a une légitimation sur le terrain, avec des équipes qui sont là depuis très longtemps, et cette confiance, elle est peut-être très précieuse pour sauver la vie des gens. Alors que nous, nous ne savons pas que toutes ces organisations humanitaires sont là depuis... Et sont déjà présentes sur place. Oui, oui déjà de l'obligation. Mais c'est très juste. C'est que par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé en Turquie, quand il y a eu ce tremblement de terre il n'y a pas si longtemps, avec plusieurs dizaines de milliers de morts, où on avait un, un certain nombre de, 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 de craintes, euh, d'angoisse euh, sur la façon dont le gouvernement gérait justement qui pouvait accéder aux victimes, alors plus encore en Syrie, évidemment, je dis la Turquie, mais aussi mmh. la Syrie, plus encore. Euh, là, au Maroc, on n'a pas le sentiment mmh. que c'est un gouvernement susceptible de mmh. refuser euh, l'intervention de telle ou telle ONG pour des critères idéologiques, vous voyez. Donc, euh, c'est vrai qu'on qu qu faut faire la différence. Précise, parce qu'on précise qu'en Turquie, ils acceptaient l'aide des États, mais pas des ONG. C'est ça. Exact. Pour le coup. – Oui, c'était la, la situation inverse mm. de celle que nous connaissons aujourd'hui euh, euh, au Maroc. Je voudrais euh, peut-être, puisqu'on parle de la Turquie, faire un, un petit aparté sur ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Pierre Mignard, parce qu'il me semble que ça doit être un peu euh, resitué, recontextualisé. En Turquie, on a vu des immeubles de luxe s'effondrer, parce que mm. euh, les normes euh, parasismiques n'avaient pas été respectées, parce que les contrôles de construction de, du, du, des bâtiments n'avaient pas été effectués correctement, voire avait été effectué par des gens qui étaient corrompus et donc n'avaient pas... Inter... Enfin bref, mmh. vous voyez, le... tout ça a été très mal fait. Kobe en 95, au Japon, le Japon mmh. est le modèle de l'éducation à la réaction euh, oui. face oui. à un séisme et le modèle des constructions antisémites. Et pourtant, il y a eu 5000 morts mmh. à Kobe en 95, 5000 morts qui étaient tout à fait inattendues et ça n'est pas la violence du séisme qui a secoué Kobe à l'époque qui en était à l'origine, ce sont des malfaçons dans des constructions mmh. qui ont été trop hâtives et de ce fait euh, mal normées, enfin mal, mal faites, manque de ferraillage, etc. Donc euh, ce ne sont pas simples... Et d'une certaine manière aussi, les, 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 les bâtisses pauvres, les maisons pauvres, sont d'une certaine manière moins risquées. Mmh. Euh, L'effondrement d'un bâtiment de 10 ou 20 étages avec des dalles de béton qui s'écrasent les unes sur les autres, qui descendent en pile d'assiettes, ça provoque beaucoup plus de morts qu'une bâtisse, une maison beaucoup plus mmh. modeste, sur un ou deux niveaux, Parce en pisé, de... en paille, etc. Donc lorsqu'on est enfoui, on ne peut pas s'en sortir, il n'y a pas de cavité, effectivement, on étouffe rapidement. Mais on a beaucoup plus de chances de pouvoir en sortir, parce que ce sont des, 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 débris, des, 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 mmh. des débris, pardon, euh, euh, léger. Donc cette, cette notion, enfin, on ne retrouve pas tout à fait ce clivage social qui, mmh. qui a son importance et que je ne veux pas du tout euh, contester, mmh. parce qu'il y a paradoxalement, je, enfin, au moment d'Haïti, on a pu dire qu'il y, y avait un séisme démocratique. Les plus pauvres vivant dans les habitations les plus précaires avaient été épargnés par le tremblement de terre, mais que plus on était riche, d'une certaine manière, plus on était exposé. Juste, Fado Isla, est-ce que, est que la question qu'on se pose ici, la question de l'aide, du choix des pays qui viennent aider, euh, est une question euh, dont on parle euh, au Maroc euh, aujourd'hui ou c'est un débat franco-français, pour le coup Alors, pour moi, très clairement, c'est une polémique franco-française. En revanche, ce, ce dont on parle, puisqu'au Maroc, on suit effectivement de très près ce qui, ce qui est dit dans les médias en France, et, et ce, qui, ce qui heurte, c'est euh, cette impression d'abord euh, que, que seule la France pourrait venir sauver le, le Maroc alors que, bon, il y, y a quand même d'autres pays qui sont là et qui sont tout à fait compétents. On a parlé de l'Espagne. Euh, le Maroc a le droit de faire des choix qui sont, évidemment, qu'on peut relier à la politique, à un contexte, etc. Mais il ne faut peut-être pas surinterpréter tout ça, puisqu'il y a d'autres pays avec lesquels le Maroc est très proche. Je pense à Israël, je pense aux États-Unis. Et, et pour l'instant, le Maroc n'a pas encore... Euh, Demandé leur aide à ces pays-là. À ces pays-là. Et donc... Aujourd'hui, le Maroc ne refuse l'aide de personne, simplement il, il répond au fur et à mesure et il n'est pas exclu qu'il y ait euh, une autre vague à, sur d'autres points mmh. euh, par rapport à la France et à d'autres pays. Mmh. 
Non, juste Marianne Tiganimine. Oui, oui j'aimerais rebondir sur ce que, ce que vous venez de dire, en fait, sur la question des immeubles d'habitation. Euh, là, effectivement, la région qui a été touchée, euh, et notamment, en fait, euh, les, les, les villages du Haut-Atlas, euh, effectivement, on n'a pas cette problématique des, des grands immeubles luxueux. Mais euh, régulièrement, au Maroc, vous avez, dans les grandes villes, comme Casablanca, euh, euh, des, des immeubles qui s'effondrent pour des causes de malfaçon. Il euh, y a beaucoup d'enquêtes qui ont été menées par des journalistes locaux et internationaux euh, sur, euh, en fait, le... Euh, euh, je ne me souviens plus exactement de comment c'était appelé, mais en gros la mafia du sable. Donc en fait, vous avez une bonne partie du littoral marocain euh, qui a été euh, euh, creusé pour pouvoir en fait récupérer du sable et euh, faire du ciment euh, euh, bon marché, enfin euh, mal fait quoi. Et, et rappelons quand même euh, qu'on a actuellement euh, dans les geôles marocaines un journaliste qui s'appelle Omar Radi et qui paye notamment une de ses enquêtes euh, sur euh, en fait le business immobilier euh, auxquels euh, se livrent euh, des membres de la famille royale et euh, notamment euh, des complexes immobiliers euh, euh, qui sont touchés par la, la malfaçon. Deuxième point, vous parliez de la Turquie euh, qui, pareil, n'est pas une, une grande non, démocratie. Mais vous, dites, mais vous, revenons, vous disiez, vous ouais. disiez euh, je ne suis pas une opposante, mais vous êtes très non, critique. Je suis, non, du, je ne suis pas une opposante. Régime. Non, je, en fait, véritablement, je suis euh, une républicaine euh, franco-marocaine euh, qui, en fait, euh, humaniste, enfin, je l'espère en tout cas, euh, qui en fait, euh, vous savez, il y, y a beaucoup de franco-marocains qui vous disent euh, républicain en France, monarchiste au Maroc. Moi, je considère en fait que les, les Marocains d'aujourd'hui euh, méritent un État de droit, méritent un État providence. Et euh, comme j'ai pu vous le dire avant de rentrer mmh. sur ce plateau, euh, j'ai la chance d'avoir une carte vitale, euh, j'ai la chance d'avoir euh, une carte nationale d'identité française qui me permet de bouger un peu partout dans le monde. Euh, et je pense que beaucoup de Marocains méritent aussi en fait, euh, de vivre dans un état de droit. Et rappelons quand même que le Maroc, qui n'est pas un pays en guerre, euh, connaît en fait, euh, des, euh, des vagues de départ euh, dans des euh, canaux de fortune euh, de la part en fait, de jeunes gens. Et parfois, c'est des jeunes gens qui viennent d'un même village. Dernièrement, on a eu plus de 60 morts d'un même village, d'une même localité euh, qui tentait de rejoindre les îles Canaries. Euh, et je pense que ces gens-là en fait, font ce choix euh, parce qu'ils souhaitent euh, une, une vie meilleure. Donc si rappeler des faits, moi je, je, je ne fais que rappeler des éléments qu'on peut retrouver euh, euh, dans des enquêtes journalistiques, sur Wikipédia, euh, etc. Mmh. Et euh, voilà, donc non. Et, et, et le deuxième point sur la question de la Turquie, donc reconnaissons quand même à la Turquie d'avoir euh, accepté l'aide de l'Allemagne, parce qu'on parlait tout à l'heure des questions euh, de, de, de diplomatie, etc., mmh. et de conflits, la Turquie et l'Allemagne euh, avaient des relations diplo diplomatiques très tendues. Euh, et en fait, quand il y a eu euh, bah, la, la, cette catastrophe, euh, la Turquie n'a pas hésité en fait, à accepter euh, l'aide allemande. Donc mmh. c'est juste un exemple pour rappeler qu'effectivement, ce que vous avez très bien dit, euh, M. Brohan, c'est que la question euh, politique, en fait, elle est omniprésente. Oui. Et euh, moi, si je parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas juste affaire euh, à et... une catastrophe naturelle. Euh, on a affaire à une catastrophe naturelle dans un contexte social, politique Mais... et géographique euh, et... qu'il faut et rappeler, temps, me semble-t-il. Pour citer Dominique de Villepin, euh, qu'on a entendu dans le billet de oui. Pierre-Michel, qui disait qu'il oui. faut que la France euh, mette son drapeau dans sa poche, sa susceptibilité mmh. dans sa poche, euh, oui. également. On va dire qu'il y a deux côtés à ce moment-là. Tout le monde. Mettre... Oui, oui des deux côtés. Et là, en l'occurrence, mettre sa susceptibilité susceptibilité dans sa poche, c'est notamment euh, bah, accepter que les choses puissent se faire par vagues, comme vous le disiez tout oui. à l'heure, et, être... oui, et ne pas être pour le coup absente du rendez-vous qui va consister ensuite à reconstruire, à aider à la reconstruction, oui. vous mmh. voyez, euh, c'est-à-dire euh, une aide publique au développement, c'est-à-dire euh, vraiment des, des moyens financiers qui vont être considérables. Euh, moi, je, je, je suis, vous le savez, je défends beaucoup l'idée que les pays qui sont confrontés à des grandes catastrophes climatiques ou naturelles comme celle-ci, puissent voir suspendu le paiement des intérêts de leurs dettes pendant le temps qu'il faut pour éviter mmh. qu'ils soient pris à la gorge, parce que tout ça va mmh. coûter quand même des dizaines, des centaines de milliards. Donc ça peut être ça aussi, aider euh, donc le Maroc. On pourrait mmh. imaginer que la France soutienne ce genre de choses. Il enfin, y, y a beaucoup, beaucoup de solutions, mais c'est vrai que mettre sa susceptibilité dans sa poche, c'est ne pas vouloir absolument tout de suite y aller, parce qu'en effet, il n'y a que nous qui pouvons. Non, euh, soyons mmh. juste raisonnables. Euh. Camille, juste sur la question de souveraineté euh, dont on parle depuis, euh, depuis 48 heures. Euh, oui, sur, sur le, le caractère euh, extrêmement politique, on, on a commencé à le dire, de, de l'aide humanitaire. Si le Maroc euh, filtre, choisit euh, les États qui lui viennent en aide, c'est peut-être aussi parce qu'il y a certains précédents historiques qui montrent qu'il y a parfois un certain cynisme de la part euh, d'États qui proposent leur aide. Et je pense 
encore une fois, Dominique de Villepin ce matin sur France Info, qui rappelait cette petite phrase de Condoleezza Rice, euh, qui était secrétaire d'État américaine euh, au début des années 2000, donc c'est l'équivalent du, du ministère des Affaires étrangères. Quelques jours après le tsunami de 2004 qui a ravagé toute l'Asie du Sud-Est, qui avait plus de 250 000 morts, euh, elle a qualifié ce tsunami de merveilleuse opportunité pour euh, les États-Unis. Alors je traduis, euh, en fait, pour elle, que, que le fait que les États-Unis envoient de l'aide humanitaire dans cette région, c'était une façon de retrouver de l'influence dans une région où les états unis étaient un peu mal regardés, et notamment en Indonésie, grand pays musulman, alors qu'on est quelques années seulement après le 11 septembre après, et ouais. les guerres qui ont, qui ont suivi. – Après la guerre euh, Donc voilà, est-ce que Ronnie Broman, euh, cet exemple-là nous montre aussi qu'il peut y avoir beaucoup de cynisme euh, de la part oui. des États et pas forcément que des bonnes Moi, je intentions ?– Je ne reprendrai pas à mon compte le terme de cynisme, je dirais que c'est… Euh, Comment dire, une sorte de constat factuel fait oui. par euh, Condoleezza Rice. Ça n'est pas spécialement cynique. De fait, on est un an après l'invasion de l'Irak, euh, les manifestations d'opposition à cette invasion qui ont lieu dans le monde entier, et euh, le plus grand pays euh, musulman du point de vue démographique euh, du monde est frappé par une catastrophe. L'Indonésie est frappée par euh, cette, euh, cette, cette, ce, ce, ce séisme et la, la flotte du Pacifique était précisément en train de croiser dans ce, dans ce contexte-là. Les premiers hélicoptères qui sont allés libérer des gens qui étaient coincés dans des, des combres, etc., les, qui ont amené de l'eau potable, c'était les hélicoptères des porte-avions américains de la 7e ou de la 5e flotte, je ne sais plus comment ça se numérote, mais en tout cas, ce sont eux qui étaient là. Voilà de quel... Moi, j'ai absolument aucune sympathie pour Condoleezza Zara, hein, je le dis tout de suite, je ne suis pas à la défendre. Mais en l'occurrence, je trouvais que c'était simplement un constat factuel. Les États-Unis étaient en situation de montrer qu'ils euh, n'en avaient pas après le monde musulman en général, au contraire, ils montraient leur solidarité avec des gens qui étaient affectés, après une attaque désastreuse, celle euh, de l'Irak euh, l'année la, d'avant, faite à partir de mensonges sur lesquels, évidemment, on est tous au clair Mais euh, maintenant. Mais je voulais, en, par, en parlant des États-Unis, au moment de, de, de Katrina, rappelons-nous... Euh, L'ouragan de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan qui, qui, qui a frappé la Nouvelle-Orléans. La série... De, de révélation que cette catastrophe a pu mettre en, en évidence, et d'ailleurs très évocatrice des révélations que toute catastrophe naturelle permet d'avoir face à des situations, c'est-à-dire ça permet, c'est un révélateur. Hmm. – Notamment de la vulnérabilité des femmes euh, afro-américaines. – Voilà, de la vulnérabilité, mais aussi de la façon dont certains quartiers oui. euh, noirs de Nouvelle-Orléans hein. ont été dé, presque ouais. délibérément mis ouais. en danger du fait de dits qui ouais. étaient insuffisamment ouais. euh, réparés. Ensuite, euh, lorsqu'il y avait… Euh, enfin, c est, c est, ce sont des quartiers essentiellement noirs qui ouais. ont été submergés par la Nouvelle-Orléans. – euh, Par la Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans, ouais. pardon. Et euh, les secours ont mis à peu près une dizaine de jours ouais. à arriver. Pendant les, ouais. la première semaine, il n'y a pratiquement euh, rien eu. Pourquoi Parce qu'il y avait des bisbilles entre le gouvernement fédéral et ouais. l'Agence fédérale des secours et le gouverneur de l'État de la Nouvelle-Orléans. Donc il y avait des histoires politiques internes. Et lorsque la politique étrangère est, est venue, c'est-à-dire par exemple lorsque le Venezuela... A proposé Chavez, son aide. Ouais. A proposé son aide, elle a été, euh, elle a été repoussée avec horreur comme étant parfaitement cynique, inapproprié, etc., alors que cette aide était évidemment euh, la, la bienvenue. Je rappelle que personne n'a osé, à l'époque, à part le Venezuela de Chavez, personne n'a osé proposer de l'aide aux mmh. états unis La simple proposition était considérée comme une offense, mmh. comme une façon d'humilier. Ce qui nous rappelle que mmh. la position avantageuse, c'est celle de... Celle de 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 donner, secours. Et la position, euh, disons, euh, humiliante, euh, c'est celle de recevoir. Euh, ça, c'est une donnée anthropologique, euh, c'est tout à fait euh, général. Et à ce moment-là, on l'a vu comme ça. Et je, je, et, et, je mais c'est intéressant quand ça que concerne aussi la première puissance mondiale. mondiale. Personne ouais. ne s'en est indigné à l'époque. Ouais. Je crois qu'il faut Mignard. sortir les questions de, de sécurité civile, d'assistance, il faut sortir de la souveraineté. Ces notions de souveraineté sont des notions abominables. Mais, mais ça ne se Elles, pas. Hein. Si, mais justement. Mais ça se combat. Ça se combat lorsqu'effectivement la souveraineté devient un obstacle. Les un obstacle à l'aide aux populations. À l'aide aux populations, mais les populations ne sont pas idiotes. Elles comprennent ça. Aujourd'hui, ce que vous dites, ce que nous disons, peut-être dans des termes stricts, mais des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de Marocains vont le comprendre. Mais je rajoute à ça qu'il y a eu l'épisode entre l'Algérie et le Maroc. Immense feu en Kabylie. Le Maroc propose son aide, l'Algérie dit D'ailleurs, l'Algérie a dit même non à la France, puisque même si la France avait envoyé des Canadaires, on disait que c'est des avions de l'Union européenne, parce que c'était dans le cadre d'un accord avec l'Union, on ne voulait surtout pas dire que c'était des Canadaires français. Vous voyez comme c'est. 
mais ces pays sont, vis sont touchés, sont fragiles sur le plan euh, euh, des séismes. Ils sont fragiles avec le réchauffement climatique et les grands feux, les grands feux d'Espagne, les grands feux du Portugal, même chez nous, les grands feux de la forêt mmh. des Landes, elle en sait quelque chose, euh, Najat. Eh bien, je propose qu'avec l'appui des, des, des populations, leur expression politique, des ONG, des mouvements, etc., nous commencions à bâtir une convention d'assistance mutuelle pour le Portugal, la France, l'Espagne, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. De telle sorte que ces questions d'assistance dans des moments très violents comme celui-ci, les populations n'en souffrent pas, il y a une convention qui a prévu. Ce qui veut dire qu'on ne met pas son drapeau dans sa poche, on n'en parle plus, on cède. Alors je ne dis pas que ça se fera du jour au lendemain que ce sera si facile, mais le monde évolue comme ça. Et les populations diront comment Vous ne voulez pas répondre à cette proposition, mais cette proposition, elle est pour notre bien. Et là, ça permettrait effectivement aux opinions publiques françaises, espagnoles, portugaises, tunisiennes, marocaines et algériennes de se rejoindre. Ce qui, vu les circonstances générales, je n'en dirai pas que... plus, ce ne sont pas mauvaises. Ce qui est vrai, c'est qu'on a, a un modèle de ça, même si ce n'est pas tout à fait efficient, Ronny me le dira dans un instant, mais c'est en matière de lutte contre les grandes pandémies, oui. le règlement sanitaire international qui Exactement. avait été adopté en 2005 et qui crée, précisément crée cette espèce de coopération Exactement où un État qui voyait apparaître une pandémie était censé alerter l'OMS. Je dis censé parce que du coup, oui. ça n'a pas été super efficace, mais ça peut mais toujours s'améliorer. Vous avez raison, l'obligation de Voilà, c'est une obligation. Et donc, du coup, on pourrait prendre exemple là-dessus oui, pour, pour lutter contre les feux et toutes les catastrophes climatiques. Je trouve que c'est assez pertinent. Parce qu'il y a aujourd'hui, malgré tout, le risque que les populations civiles soient... Euh... Les otages, entre guillemets, de, de relations géopolitiques, oui. géostratégiques. Ce n'est pas, pas naïf que de dire ça, Fadou Isla. Vous qui, qui chroniquez depuis longtemps la fraîcheur ou le gel, pas comment dire, des relations entre la France et le Maroc, pour le coup. Le, le Maroc a fait des choix. Et effectivement, ces choix, le, le choix de l'Espagne euh, ou le choix de, 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 de la Grande-Bretagne de, de Grande sont révélateurs de, de, de l'état des relations, oui. euh, effectivement. Je veux dire, tout comme on choisirait de s'adresser à un ami euh, plutôt qu'à quelqu'un dont on n'est pas proche. Mmh. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, quelque part, même si euh, bon, ce n'est pas dit de manière comme ça euh, claire, quelque part, on, la France... Euh, on, veut dire, on paye le, le, cette politique du « en même temps » au Maghreb euh, et qui a, qui a fait beaucoup de mal euh, dans, aux relations entre le Maroc et la France, mais aussi entre le Maroc et l'Algérie. C'est quoi la politique Macron. du « en même temps » au Maghreb C'est quoi et ben, le, le de, de... En même temps du président Macron qu'on qu voit ici en interne, ben à l'échelle maghrébine, c'est de vouloir euh, comment dire, euh, être bien avec les uns, avec, les, euh, avec le Maroc et avec la France, mais sauf que euh, avec, avec le Maroc et avec l'Algérie, sauf que ça s'est fait d'une manière euh, qui était, on va dire, euh, maladroite. Mmh. C'est-à-dire, euh, il ne s'agit pas d'être bien avec l'un contre l'autre, mais, mais euh, mais de ménager, on va dire, les sensibilités des uns et des autres. Assez, les équilibres sont assez complexes et, assez, et, et je pense que Emmanuel Macron a été un petit peu euh, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et je recherchais, ça comme ça. je ne la trouve pas dans mes fiches, mais je recherchais une de vos citations, une citation euh, d'un proverbe euh, marocain. Oui. Euh, vous vous en rappelez ou pas sur, euh, Quand on t'en a fait, celui qui s'éloigne de toi... Oui, de, de mettre un mur, euh, voilà, voilà. celui qui met un fil entre toi et lui, tu peux construire un mur entre toi. En réponse, Elle, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, pour le coup, peut-être. Quel... J'ai envie de croire que non, mmh. parce qu'au vu des circonstances, je ne pense pas qu'on que, qu va rester dans ces considérations-là. Et je, je pense que les Marocains sont, quoi qu'il en soit, capables de mettre de côté certaines choses Cet euh, orgueil, différents là mmh. je pense dans un... Cette fierté dont on parlait. Il ne faut pas tout mélanger. Mmh. Euh, mais euh, effectivement, il y a, on, on paye le prix de, cette, de ce froid. Donc, je, voulais, je, je voulais juste réagir sur deux choses. La première, c'est que depuis tout à l'heure, on parle du Royaume-Uni, et je voudrais juste euh, me faire le, le témoin de euh, la façon dont la langue anglaise est en train de progresser parmi la, euh, la jeune génération au Maroc. Il ouais. ne faut vraiment euh, pas s'imaginer qu'on est dans la même situation que dans les années 80, où d'évidence, c'était le français, etc. Mmh. Moi, je les vois, les étudiants, etc., ils, ils parlent de plus en plus, ils choisissent d'étudier euh, et de parler en anglais. Ils Donc, parlent ça, mieux un vrai anglais sujet. que français, et ils parlent de aux plus étudiants. En plus 
plus mieux l'anglais que le français. Mmh. Mais c'est un vrai sujet et honnêtement, moi qui me fais beaucoup de peine, hein, je, mmh. soyons honnêtes. Euh, donc ça, c'était ma première réflexion. Et, et ma deuxième réflexion, c'est que bah, puisqu'on est tous partis pour du commentaire politique, alors que ce n'est pas forcément ce que j'appelais de mes voeux, mais bon, genre, en même temps, je le comprends, bon, on hein, pas, on, fait pas, on fait pas que ça, là. Mais non, non, mais je, je, je comprends qu'il faille donner ce contexte-là. Je voudrais juste dire que euh, le refroidissement des relations entre la France et le Maroc, il n'est pas non plus euh, complètement euh, euh, sans rapport avec euh, la politique des visas qui est conduite euh, par la France à l'égard euh, de ces pays du Maghreb euh, et d'Afrique, d'ailleurs, parce qu'il y a le refroidissement avec le Maroc, il y a quand même l'hostilité croissante dans un certain nombre de pays d'Afrique euh, subsaharienne. Enfin, voilà, donc euh, du coup, je ne peux pas m'empêcher de C'est la, la de restriction du nombre de visas euh, accordés aux ressortissants marocains euh, pour oui. protester contre le non-respect par le Maroc d'accords de reconduite à la frontière, en gros. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une mesure extrêmement je... vexatoire. Si c'est très vexatoire, bien Parce qu'elles n'étaient pas contre des personnes qui auraient été potentiellement des immigrés illégaux, euh, des candidats ouais, mais... euh, à, à l'immigration illégale. C'était des personnes qui venaient soit pour euh, assister à une conférence, et, des euh, artistes. Et soyons clairs, ça a fait un mal fou. Enfin, oui. je veux dire, les communautés d'affaires, en effet, les artistes, des étudiants, les intellectuels, des, des intellectuels, les ou, ou même des gens qui venaient pour des événements familiaux, oui. un hein, deuil, un mariage et qui n'ont pas pu venir. Donc c'est vraiment des situations humaines compliquées. Et ça, pardon, mais la politique menée par M. Darmanin, elle est oui. extrêmement problématique. Enfin, c'est l'occasion de le dire. On, il va oui. essayer de faire passer une loi sur euh, l'immigration bientôt, où il voudrait encore renforcer ce type de mesures de soi-disant rétorsion, qui n'ont aucune logique, qui sont bêtes en fait, qui, ont, euh, qui sont totalement contre-productives. Eh bien, euh, moi je veux vous dire que euh, c'est aussi ça qu'on paye aujourd'hui dans ces relations qui se refroidissent avec des pays qui étaient nos amis, qui sont nos partenaires, desquels on a besoin. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement à sens unique, c'est jamais à sens unique. C'est ça qu'essaye aussi peut-être de dire le Maroc aujourd'hui. – Alors pour le coup, sur ce qui a été dit sur la politique migratoire et, et, et la, le, la délivrance des visas, je, je souscris totalement, mais il faut, faut quand même rappeler en fait que les relations sont refroidies aussi parce que euh, l'exécutif français a été euh, victime de Pegasus. Euh, il faut rappeler euh, que en fait… – Pegasus, relations... on rappelle juste, hein, c'est ce logiciel israélien euh, et euh, la France soupçonne le Maroc euh, d'avoir. Pas que la France, euh, mais effectivement. Euh, d'avoir écouté le président de la République, Emmanuel Macron, sur son téléphone. Portable. Et, et voilà. un certain nombre de, de, de ministres et d'autres personnalités. Et en fait, moi, ce que je pense que la France paye, c'est qu'elle paye sa complaisance, en fait, avec l'autoritarisme. Pas qu'au Maroc, d'ailleurs, mais on est en train de voir en Afrique euh, tout ce qui peut se passer, toutes les ré réactions, en fait, anti-françaises qui, qui s'expriment. Et, euh, et en fait, l'exécutif français a pendant des années euh, été. Euh, complaisante euh, avec la monarchie, avec ses turiféraires. Et, et je pense qu'on peut même remonter sur la question du refroidissement des relations diplomatiques à 2014. Et je crois que, euh, Najat, vous, vous étiez ministre, il me semble, euh, quand, en fait, un mandat d'arrêt a été délivré par un, un, un juge français euh, contre le chef de la, politique, de la le, police politique le, marocaine. Le patron du contrat d'espionnage marocain. Voilà, euh, Abdel Fahmouchi, euh, accusé de torture. Et, et euh, donc, ce n'est pas une accusation... Euh, euh, voilà, euh, rocambolesque, euh, elle est documentée euh, par les Nations Unies. Euh, le roi Mohamed VI lui-même a reconnu devant euh, le rapporteur des Nations Unies qu'effectivement la torture était encore pratiquée. On parle quand même d'un pays où encore aujourd'hui des gens sont torturés euh, Et... par agression sexuelle. Donc moi je, je pense que c'est vraiment important effectivement de rappeler euh, les torts de la France, mais de rappeler aussi en fait les torts du Maroc. Et d'ailleurs, je n'aime pas utiliser ces expressions parce que quand on dit la France, le Maroc, en fait, on parle de qui On parle des on groupes parle politiques, des États. on parle des États, parce que les populations, elles, ouais. elles s'entendent très bien. Moi, je, je vois la, la solidarité qui déferle euh, sur les réseaux sociaux, mmh. euh, de la part, en fait, des, euh, des personnes issues de la diaspora ou non. Mais pas uniquement, des... d'ailleurs, pas que la diaspora marocaine. Bah, exactement, ouais. euh, et, euh, et ça, je pense que c'est important de, de le rappeler. Les peuples, en fait, s'entendent très le, bien. Et aussi le nombre de Français qui vivent au Maroc. Ouais. Exactement. Ouais. Franchement, les exactement. images ont été l'occasion aussi ouais. de s'en rendre de compte. De s'en rendre hein. compte, oui. Je, 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 je suis complètement d'accord avec ce que disiez Najat et vous-même, madame. Je pense que ce que j'ai trouvé scandaleux dans cette affaire des visas, pour ma part, j'ai eu honte, mm -hmm. j'ai eu honte, c'était une mesure de rétorsion contre un peuple qui, au regard précisément d'une société qui n'est pas toujours juridiquement vraiment attentive aux droits des personnes, ça renfermait le peuple marocain chez lui, et j'ai trouvé ça, comme le peuple algérien, et j'ai trouvé ça honteux. J'ai trouvé ça honteux, d'ailleurs, et en, de surcroît, comme le disait Najat, je crois, à l'origine, que nous avons des relations qui ne sont pas simplement des relations politiques. Et s'il si y a une grande sensibilité aujourd'hui hein, au malheur qui frappe le Maroc, c'est parce que nous avons ce que j'appelle, moi, des relations familiales. C'est-à-dire l'Algérie, euh, la Tunisie, le Maroc, 
c'est nous. Et je ne vais pas le dire comme un vieux colon, nostalgique, mais c'est pas un peu, je serais surpris si vous posiez ça. Non, ce n'est pas de moi, oui, sans doute, mais ouais. c'est effectivement, c'est familial dans le meilleur sens du terme. Hum. Si on compte le nombre de franco-marocains, de franco-algériens, de franco-tunisiens, tout ça, plus de, de gens tunisiens, marocains qui sont ici, plus de Français là-bas, excusez-moi, c'est une famille. D'ailleurs, il faudrait un jour, sans doute qu'en droit, on trouve euh, une solution à cette question d'une telle indivision familiale entre un groupe d'États et des bassins de population qu'on pourrait trouver effectivement des formules qui répondent à ce que... D'ailleurs, c'est les... Il y a beaucoup les de propositions de Jean-Pierre Mignard ce soir. Non, les non, non, mais c'est ouais. intéressant que vous, ouais. vous ayez ce rapport ouais. à la politique, même vous, euh, euh, Najat, parce ouais, que euh, la politique, en fait, c'est pas sale, c'est pas une insulte, enfin, ça, ouais. ça peut le devenir. Puis Najat, vous avez fait carrière en politique, donc je ne comprends pas en fait cette mise à distance avec la, 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 la question politique, alors que là, il s'agit simplement de rappeler, euh, de rappeler des faits. Oui, peut-être, je n'ai pas bien compris. Oui, non, ce que je crois, mais la politique, elle évolue aussi parce qu'à un moment donné, les peuples, les personnes, avec leur sensibilité, veulent sortir des carcans dans lesquels on les a enfermés. Mm -hmm. Ça survient par séquence, par moment. Il faut comprendre si on est dans ce moment-là, le saisir et changer. Mmh. Fadou Isla, vous voulez réagir, non oui, à, à deux choses. D'abord, à, à la question des visas qui, euh, qui a alimenté... Euh, bon, évidemment, c'était une mesure vexatoire euh, et qui a été contre-productive. Mais, mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au Maroc, il n'y avait jamais véritablement eu de sentiment anti-français. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, ce sentiment commence à, 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 à exister réellement. Et il y a une volonté quasiment... Alors que la France n'était pas vue comme quelque chose dont on doit s'émanciper, c'était vu comme une relation familiale, comme vous dites. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, cette relation familiale est devenue, euh, quelque part, un peu euh, bah, déséquilibrée. Et il faut remettre les choses à leur place. Comme dans une famille, justement. Mmh. Quand face à, à, à quelqu'un qui commence à prendre un petit peu trop le, 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 le pouvoir sur vous, en tout cas qui veut avoir une emprise sur vous, et qui ne comprend pas que vous avez changé, que vous avez évolué, et qu'à un moment, il faut rééquilibrer les choses et avoir des relations plus saines. Et c'est ce mmh. que vit aujourd'hui le Maroc, et qui ne comprend pas que la France continue de le regarder avec des lunettes qui datent d'il y a 20 ans mmh. ou 30 ans. Et Ronnie Brown parlait d'un révélateur lors d'une catastrophe naturelle, c'est peut-être ce, qu est, ce, qui est, ce qui se révèle aussi euh, en ce moment. Oui, Camille, on parlait des peuples. Oui, on dans parlait... Dans cette réflexion bah, cet après-midi. Voilà, en fait, en, en préparant cette émission, on s'est souvenu avec Karim d'une autre émission sur les relations entre la France et le Maroc qu'on a faite, c'était en décembre dernier, en pleine Coupe du monde de football. Euh, la France, l'équipe de France rencontrait l'équipe du Maroc en, en demi-finale. C'est bien. Hein. J'imagine ouais. que tout le monde s'en souvient <rire> sur ce plateau parce que ça a été un moment extrêmement euh, symbolique pour bah, ces millions de personnes qui, ont une histoire, enfin, qui sont concernées par l'histoire commune entre la France euh, et le Maroc. Et cet été, je lisais un texte de l'écrivaine franco-marocaine, elle aussi, Leila Slimani, dans l'hebdomadaire Le 1 et qui revenait sur ce match de foot et tout ce qu'il avait, toutes les émotions qu'il avait soulevées en elle et elle, écrit, elle écrivait, c'était cet été « Vivre ce match, c'était sentir dans mon propre corps l'immense complexité de la relation entre mes deux pays. » Et vous parliez de rééquilibrer les choses. Elle, elle dit finalement que dans ce, ce match de foot où les deux équipes étaient à égalité sur le terrain et jouaient selon les mêmes règles, tout d'un coup elle a senti ce rééquilibrage des, des relations entre les, les deux pays et je ne sais pas si vous, vous enfin, si ce moment-là, vous l'avez vécu avec euh, un sentiment particulier. En tout cas, symboliquement, il y avait un plafond de verre qui sautait euh, lors de ce match et qui permettait, bah, sur le terrain, on est tous à égalité. C'est les compétences qui sont euh, et mmh. c'est le meilleur qui gagne. Voilà. Et, et je pense que c'est très important qu'on qu qu en soit, qu'on en arrive à ce genre d'équilibre. Mmh. Euh, – Non, disiez... juste l'occasion de, de, de rappeler que les joueurs de l'équipe nationale du Maroc sont tous allés donner leur sang et que ça fait mmh. partie des très beaux gestes de mmh. solidarité qui ont, qui ont touché mmh. ce week-end. Voilà. – Mais je vous ai senti, je ne suis pas agacé à plusieurs reprises lors de ce, ce débat euh, oui, non. Pourquoi pas, parce, que, parce que vous pensez non, non, que... Non, je ne suis absolument pas agacée par euh, les invités ou parce non, que c'est dit, je vous rassure, vous même par euh, la façon dont vous anglez votre réflexion. Euh, je suis juste, euh, je suis restée, et j'imagine que Marianne plus encore que moi, puisqu'elle a eu des victimes à déplorer dans sa propre famille, mais je suis restée sur le choc et, euh, le... et l'émotion provoquée par l'idée qu'il y a encore des gens sous les décombres, en fait. Mmh. Et, et c'est mmh. vrai que, bon, euh, on est bien tenu d'éclairer et de, mmh. de répondre à des questions euh, sur les médias, mais en même temps, voilà... La, 
l'urgence, je le redis, c'est que mmh. tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour aider. On a évoqué tout à l'heure les cagnottes qui sont euh, ouvertes, si vous me permettez. Allez-y. Je ne vais pas en donner précisément, mais il y en a plusieurs. Regardez un, un peu autour de vous. Il y a des grandes associations, mmh. Secours Populaire, Croix-Rouge, Caire, mmh. plein d'autres. Et puis, il y a des cagnottes ouvertes dans d'autres cadres. Mais euh, aider, aider, parce que c'est parce que vrai qu'il y a les gens qu'il faut sortir, qu'il faut soigner. Il y a les traumatismes. On n'a pas mmh. parlé de la dimension santé mentale, psychologique. Oui. Et puis euh, après, la les mois les mois venir, et après, euh, les les mois la détresse. C'est la question que j'allais vous poser, Ronnie Borman. Les mois qui suivent, ouais. c'est la question de l'eau, de l'électricité, euh, d'éviter que des maladies puissent se propager. C'est ça dont, dont on parle et, oui. et, et l'aide pourrait servir à ça Et des traumatismes oui. psychologiques Bien sûr. endurés par oui. des, des familles. Oui, oui, tout à fait. En ce qui concerne, disons, il n'y a, a pas de risque épidémique au sens propre, mais il y a des risques d'atteinte à la santé mmh. du fait de mauvaises conditions d'existence qui pourraient se perpétuer pendant longtemps, mmh. puisque <coughs> les habitations qui ont été détruites ne seront pas reconstruites avant un certain temps, voire même peut-être ne seront pas reconstruites euh, mmh. là, où elles, là où elles ont été détruites. Enfin, il, va, il va y avoir nécessairement des remaniements démographiques, des remaniements sociologiques, des remaniements de, disons, de population, euh, euh, d'habitat. Et pendant ce temps-là, les gens vont être dans une situation extrêmement précaire, sous des tentes, dans des préfabriqués, ou, enfin, ou, pour certains, logés euh, dans de la famille, mmh. des amis, enfin, des relations. Mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ou alors, c'est une promiscuité qui devient très pénible et, mmh. et une source de conflits euh, euh, éventuels. Donc, c'est la période de l'après-catastrophe et d'une période toujours euh, silencieuse. Par exemple, regardez, ouais. on a beaucoup parlé du tremblement de terre en Turquie. Ouais. Depuis, euh, ça, ça a duré 15 jours. On n'en parle plus. Et on ne sait plus du tout comme si l'affaire était réglée. Mais Bien pour sûr. les Turcs, ouais. alors moi, je ne ouais. fais pas de procès à personne, mais, non, 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 mais la, on peut, on peut la, tous la, se faire la un procès à même hein. sinistrée turque par centaines de milliers est aujourd'hui toujours euh, sinistrée et va entrer dans, dans l'hiver. Ouais. L'hiver, mmh. le séisme a frappé pendant l'hiver et vont entrer dans un second hiver mmh. qui va être extrêmement pénible. Et que au Maroc, on peut penser le climat que... Est plus quand favorable, mais l'hiver est rude aussi dans le Haut-Atlas. C'est ça, dans le Haut-Atlas, c'est en altitude, etc. Donc ça, ça va être une période très difficile. Et au moins que l'habitat précaire, l'habitat temporaire, soit de bonne qualité, avec des préfabriqués euh, corrects, mmh. ça, ce sera une mesure d'ordre à la fois social, humanitaire, politique, tout ce qu'on veut qui sera absolument et, essentiel et pour les que, gens. Et je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler, parce que du coup ça a été documenté, euh, Ronnie doit connaître ça, que euh, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est de reconstruire très rapidement, de reconstruire en mieux, évidemment, pas et... avec les mêmes vulnérabilités, et de reconstruire de façon inclusive, c'est-à-dire en tenant compte des populations les plus vulnérables. Mais, parce enfin, qu'en fait, ce qui La peut... reconstruction rapide, mmh. on, on sait ce que c'est en France, hein, le nombre de barres qui ont été construites rapidement après la guerre. Dans... De barres je, je dis etc. en mieux, c'est pour ça oui, que c'est ça. La construction rapide, c'est une reconstruction que... souvent, souvent dangereuse. Mais ce que hein, je veux dire par là, c'est qu'à contrario, les, euh, les pays qui ont eu à vivre ce genre de phénomène sismique et qui n'ont pas reconstruit tout de suite, en gros, euh, bah, ça, ça s'est reproduit par la suite. Donc en fait, c'est des populations qui se retrouvent à revivre des répliques qui s'enfoncent dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Et en fait, euh, bah, finalement, ça coûte beaucoup plus cher à la fin parce que euh, ça peut durer des années durant. Donc en fait, euh, c'est peut-être contre-intuitif, mais il faut vraiment aller y reconstruire rapidement. Un, un mot là-dessus, euh, Mme Tiganimi. Bah, je... Et, et oui. est-ce que votre famille euh, pense déjà à la reconstruction ou n'est pas encore là-dedans euh... bah, Le problème, c'est qu'en fait, euh, bah, on, on en vient quand même aussi à... Bah, c'est des volontés politiques et des moyens. On a quand même euh, affaire à une région euh, qui... Enfin, je ne sais pas si... Euh, J'invite hein, les personnes à taper village haut atlas euh, maroc euh, Vous verrez en fait qu'on a affaire à des personnes qui sont euh, dans une très grande précarité. Ouais. Euh, L'électricité et l'eau courante sont arrivées il y a... Il y, a, il, y a moins de, il y a moins de 10 ans, en fait, dans, dans pas mal de ces villages. Et euh, d'ailleurs, à l'initiative euh, des, euh, des, des, des villageois, euh, enfin, des, des personnes issues de la diaspora ou qui ont connu l'exode rural, et pas forcément, en fait, à enfin, ou, ou d'ONG et d'associations. Euh, donc, euh, effectivement, non, moi, je parlais d'une initiative ça peut être bien. Ouais, ouais, ouais. Mais, je ne demandais mais, pas aux gens de reconstruire eux-mêmes leur... Non, non, mais c'est pas une question. Mais, mais pas changer de. Non, mais de ce que je veux dire, c'est qu'il faut rappeler que le Maroc, est, 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 quand on regarde l'indice de développement humain, le Maroc est classé 123e. Le Maroc est un pays du tiers-monde. Ma, malheureusement, on, on adore ce pays, on, on aime ce peuple, mais le Maroc est un pays pauvre. Et euh, on a l'impression, en regardant. Euh, les, 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 les photos et les, et les publications de vacances à Marrakech, à Essaouira, à Dakhla, euh, que le Maroc est un, 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 un phare euh, pays développé démocratique d'Afrique du Nord. Mais, mais le Maroc, le Maroc pardon, est un pays pauvre. 
Donc il euh, y a des vrais défis et le Maroc politiques, est un pays économiques. Très contrasté, comme on le disait en début d'émission, mm. pour le coup. Et pauvre, pauvre, même quand on parlait de la question de la maîtrise de la langue française-anglaise, on parle de quelle population Il y a un fort taux d'analphabétisme au Maroc. Vous parliez des, des cours que vous donniez, mais, mais qui, pr qui prend ces cours dans ces universités enfin, On ne parle pas d'université publique, donc il euh, y, y a une réalité. Il y a des boursiers dans ces universités. Oui, il n'y a pas que mais des combien gens privilégiés. Oui, à Ben Guérir, à l'école Ben Guérir, mais, mais combien je, je connais ces écoles, je, je suis universitaire, je, je suis ces évolutions. Je, mais, mais, mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire la rabat j'essaie d'être factuel. Combien On en fait parler d'un monde Fad, parallèle. Fadou Isla, et, et on va conclure après, oui. pardon. Je suis parfaitement d'accord avec vous que le Maroc est un pays à plusieurs vitesses. Et on en est tous conscients qu'il y a des endroits qui sont très développés, il y a des endroits, c'est la carte postale, et puis il y a d'autres endroits qui sont reculés, dont ces régions qui ont été le plus gravement touchées aujourd'hui. Et c'est les régions, effectivement, les plus pauvres. Et ça, on ne peut pas le nier, que ces populations sont vulnérables, sont fragiles. Euh, il suffit, même quand il n'y a pas de catastrophe, de tremblement de terre, quand c'est l'hiver... Rien que pour avoir de quoi se chauffer, de, que les, les marchandises arrivent jusqu'à elle, c'est déjà compliqué. Et ça, que le Maroc puisse équilibrer entre le développement de certes, de, des grandes villes euh, et de certaines régions et les zones enclavées, c'est une nécessité. Et effectivement, il y a de leçons. Je pense qu'il y a eu un plan de développement qui a été, auquel on a réfléchi pendant euh, plusieurs mois. Et... Je pense qu'aujourd'hui... Vous faisiez partie de la Commission Non, 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 je non, pense que... C'est pas on, non, 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 Maroc. Je la question, non, non, je... non, mais je veux dire, auquel le Maroc mm -hmm. entier a réfléchi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses, des leçons qu'on doit tirer de ce qui s'est produit, et c'est très important. Euh, je pense aussi que... Je veux dire, il y, a des, il y a des moments où on a vécu, par exemple, un tremblement de terre en 2004, mm -hmm. qui était terrible, en 1960. Moi, j'aimerais simplement rappeler qu'en 1960, il y a eu 12 000 morts. À Agadir. Et que, à Agadir. Et qu'à Gadir, la ville a quasiment été rasée. Il ne restait plus rien. Aujourd'hui, je ne m'en réjouis pas, mais on a quand même beaucoup moins de dégâts matériels dans les villes. Ça veut dire qu'il y a quand même un progrès qui est fait, malgré les malfaçons, oh, malgré... Et, et, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Il faut continuer à, à faire des efforts sur les mmh. normes. Il faut, il faut que cet effort se poursuive et que aussi, n'est pas que dans les villes, aussi dans les campagnes. Merci beaucoup. Je récupère la parole pour, euh, pour conclure. Merci d'être venu euh, dialoguer, débattre avec nous ce soir. Merci Najat Delo Belkacem. Merci. Euh, d'être venu. Merci Jean-Pierre Minière pour vos propositions. Euh, on espère que les hommes et les femmes politiques vont vous entendre. Euh, merci Ronnie Broman, euh, médecin sans frontières. Merci d'être venu ce soir. Je n'ai pas dit euh, Najat Delo Belkacem, l'ONG One, euh, évidemment. Euh, Fadoua Isla, on peut vous lire dans le magazine Jeune Afrique. Euh, la une du dernier numéro, elle n'est pas sur le Maroc, mais sur voilà, le push de trop euh, Afrique de l'Ouest. Merci à vous. Et puis Marianne Tiganimine, je renvoie le, à votre dernier livre, Notre histoire de France, euh, publié chez Stock. Alors on l'a déjà dit, mais je le rappelle avant de se quitter. Euh, les tensions entre la France et le Maroc n'empêcheront pas l'aide des ONG françaises oui. d'arriver sur le terrain. Donc oui. donner, oui. évidemment, continuer à donner pour venir en aide aux victimes du séisme. Il y a beaucoup d'ONG, euh, on ne va pas toutes les, les citer, il y a la vôtre, Ronny Broman, MSF. Euh, France Télévisions, en tout cas, se mobilise notamment aux côtés de la Fondation de France euh, pour faire un don en ligne. Rendez-vous sur le site fondationdefrance.org ou en envoyant un chèque euh, à l'heure de la Fondation de France Solidarité Maroc, qui est l'adresse qui doit s'afficher, euh, je l'espère, sur votre écran. Merci encore, merci Laure, merci Camille. Euh, à demain, 22h50. Ciao.